que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog donc aujourd'hui je vous retrouve il y a un petit peu de vent j'espère que vous m'entendez bien je suis dehors euh, je suis partie faire un tour pour vous dire la vérité il y a deux voitures qui arrivent trois Yann <rire> nous sommes le week-end plus précisément dimanche même si c'est le week-end il y a la semaine qui redémarre euh, bah, dans quelques heures euh, du coup Um, ça a été une semaine super intense. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ma première semaine de travail. Qu'est-ce que j'en pense Comment je l'ai vécu Quelles sont les perspectives euh, pour moi um, Des compléments d'informations sur comment je l'ai fait. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Cependant, je tenais vraiment à vous présenter mes excuses pour avoir été absente en commentaire, mais plus précisément à des personnes à qui j'ai fait faux bon. C'est vraiment, ça me ressemble pas du tout. Cependant. J'ai eu une semaine super intense où j'avais vraiment pas une minute à moi euh, entre le travail, entre... En fait, je, 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 j'ai deux, en... enfin, deux activités, si je peux dire ça comme ça. J'ai YouTube qui me demande énormément de temps. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point ça demande du temps. <rire> Attendez. Euh, finalement, j'ai craqué, je me suis mise autre part. J'étais en train de vous dire que... J'occupe deux activités, deux activités qui me prennent énormément de temps. Euh, YouTube qui est vraiment, euh, voilà. C'est YouTube, vous voyez. Euh, ça m'épanouit énormément avec tout le côté que je vous ai expliqué la dernière fois. Et mon travail euh, bah, qui me demande également beaucoup de temps. Mais rendez-vous prochainement pour euh, mon update concernant ma première semaine de travail. Donc c'est vrai que j'ai pris des mots, notamment avec une abonnée. Pour qui je devais faire une vidéo pour son frère Anthony, euh, pour qui c'était l'anniversaire le 20 juin, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai vraiment, je trouve, j'ai vraiment, vraiment pas le temps. J'ai déjà, j'ai des fois même, j'ai même pas le temps pour moi, j'ai juste le temps pour mes euh, travail, pour mes enfants et pour le transport entre les deux. Et puis c'est terminé et faire euh, du montage le soir. J'ai même pas le temps d'être potable, de maquiller, de prendre soin de mes cheveux. Bref. Euh, donc, euh, donc voilà les filles je, je tenais vraiment 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 à m'excuser euh, voilà ça me donne même les larmes aux yeux parce que je n'aime pas ça en fait je n'aime absolument pas ça oui il y a un petit chat ça va t'es gourmand toi ça se voit t'es gourmand hein donc voilà j'espère vraiment que vous comprendrez là même le devoir m'appelle euh, parce que je dois m'occuper de mes enfants après une semaine intense de travail. Eux travaillent ou pas travaillent en fait. Je dois m'occuper d'eux, je dois être à 100% avec eux. Là en plus on a beaucoup de choses à faire. On doit leur faire euh, leurs cheveux, les coiffer. On doit partir au parc, peut-être partir au marché également. Je ne sais pas encore. Et donc, euh, et donc voilà. on a fini les cheveux des enfants maintenant je vais passer à mes cheveux et ma petite soeur elle a acheté euh, les produits de la marque IT Afro et comment vous le dire j'hésite tellement à les acheter aussi mais j'ai une addiction pour tout ce qui est euh, produit voilà produit de la marque She Moisture donc là du coup je vais faire tout euh, je vais pas vous mentir que récemment je pensais que tout était perdu pour mes cheveux <rire> faut que je vous fasse une update mais j'ai vu que non euh, donc, euh, oui. Elle veut faire les bulles. Elle veut faire les bulles, hein. C'est quoi ça C'est une sauce Non, c'est de l'huile. C'est pas une sauce. C'est pas une sauce. C'est de l'huile, chérie. Donc, du coup, j'hésite vraiment à les acheter. Mais j'aime beaucoup trop chez Mustia. Est-ce que vous me conseillez les produits de Haïti à faux ou pas Notamment pour euh, faire pousser les cheveux, les renforcer, etc. etc. T'as faim Bon, arrête, va manger. 
Parce wow. qu'elle avait une salade tantôt qu'elle n'a pas terminée. Et sa tati n'était d'ailleurs pas contente. Donc là, elle a demandé. Ariel finit sa salade grâce. Donc est-ce qu'on a accès à un... Du coup, euh, dites-moi ce que vous pensez d'Haïti Afro. Moi, ce qui me dérange, c'est Haïti Afro. Si je peux faire un, un petit commentaire juste extérieur, c'est que moi, j'ai toujours appris sur les réseaux sociaux que pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut un équilibre entre hydratation et protéines. Et du coup, je ne vois pas quelle est la différence entre les produits protéines les produits hydratants dans, euh, dans sa gamme dans ses gammes plutôt mais je pense que je vais je vais tester ce truc c'est naturel donc là on a les petites tresses collées de Joshua fait par sa tante il est super content et là on a la loulou et un semblant de foulani bread mais je peux pas trop serrer les cheveux d'Ariel parce que sinon ça devient une catastrophe ça lui arrache les cheveux donc même si c'est pas parfait je préfère que ça soit comme ça que qu'elle perde tous ses cheveux surtout son papa est très exigeant concernant les cheveux il faut que ses cheveux soient faits oui, une fois, euh, Ariel n'avait pas les cheveux faits et euh, depuis deux ou trois jours, et son papa était vraiment, vraiment pas content. Donc voilà. Donc euh, je vais d'abord mettre, je pense, euh, l'avant shampoing et puis. Euh... Oui, mon bébé. On va et... voir pour après. Exactement. voir comme ça on est dans la voiture avec Ariel Ariel s'est étranglée elle a fait une fausse route ça peut arriver oui maman est là tiens je ne m'en vais pas ah parce que tu as dit je t'ai entendu que j'ai dit travail non 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 maman est là chérie non ça va aller allô à l'hôpital ça va ma princesse ah ben non. Je sais. Pas tiré ça. Et si je vous retrouve avec le Tu veux aller voir ta tati Ok, tu veux voir ta tati Oui. Ouais, c'est. T'es pas fatiguée toi Oui, fatiguée. Donc je vous retrouve du coup. Nous sommes rentrés de l'hôpital. Je suis vraiment totalement décalquée parce que. Alors que. Qu'on aurait dû rester 20 minutes à l'hôpital, ça a duré beaucoup plus longtemps parce que on voulait faire une radio à Lolo. Je tiens à vous rassurer, Lolo va super bien. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, pour vous faire un petit résumé, euh, elle est en train de manger des épinards, des épinards en branches que ma soeur avait fait. Et malheureusement, euh, c'est en fait, elle s'est étouffée. Elle s'est vraiment étouffée. Au début, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle avait, pourquoi elle pleurait. Elle a commencé à tousser, 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 sortir des glaires. Et puis tout d'un coup, elle s'est fait vomir et elle a vomi les épinards. Dieu merci. Donc du coup, on a appelé Samu qui nous a conseillé d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, on est arrivé là-bas, elle a été examinée, on m'a dit que c'est bon, c'était parfait, cependant que par mesure de précaution, il voulait faire une radio et c'est la radio qui a duré beaucoup, plus, beaucoup de temps parce que disons que Loulou n'était pas, euh, pas prioritaire, j'en ai attrapé un trou de stress, juste ici quand je stresse, j'ai tendance à faire des petites plaques en fait donc euh, voilà, j'étais vraiment super stressée euh, super stressée en fait parce que clairement j'avais carrément plus envie d'aller travailler je me dis mon dieu je travaille pour mes enfants s'il arrive quelque chose à mes enfants ça sert à rien que j'aille travailler j'étais vraiment en larmes mais c'est des choses c'est des choses qui arrivent qui peuvent finir de manière très dramatique il me semble qu'il y avait un, un chanteur comme ça trépanocytaire qui était parti malheureusement après avoir gobé un œuf euh, donc ça aurait pu vraiment être très dramatique mais 
<rire> sinon ça va mieux regarder elle demande ça t'as dit partout donc euh, voilà sinon j'ai rincé un petit peu mes cheveux euh, des produits sinon j'ai rincé de... le soin de Chahiti à faux parce que j'étais partie avec le soin et quand on vous dire que ce sont des bons produits mais je, je conseille ces produits là pour les personnes qui n'ont pas des crânes et des cheveux à problème ou qui veulent soigner leurs crânes et leurs cheveux sur le long terme parce que c'est vraiment des produits qui sont hyper doux euh, donc moi je pense pas que ça va aller avec moi mais ça va avec les cheveux de ma soeur je vous mettrai tous les liens en barre d'infos je pense que je vais rester avec mon petit chimostière euh, donc là je suis décalquée demain j'ai travail je vais mettre les enfants au lit quelle journée de repos <rire> n'hésitez pas à liker commenter euh, pas partager ce vlog mais de partager les diet vlogs et les vidéos ma soeur, euh, les faire tourner faut qu'on finisse dans les tendances cette année ou l'année prochaine et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis au prochain vlog, au prochain vlog ou à prochaine vidéo